നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താമത്തെ പാഠമാണ് വളരെ ചെറിയ പാഠമാണിത് ഒരു പാർട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീരുന്ന ഒരു പാഠമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഞാനൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം മുതൽ പത്താമത്തെ പാഠം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പത്താമത്തെ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ സുരക്ഷ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സേഫ്റ്റി നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് മായം ചേർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ കൂടെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ കേട് വരുന്നത് ബാക്ടീരിയ പൂപ്പൽ ഫംഗസ് മുതലായ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളിൽ കേട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക താപനില വേണം ഒരു പ്രത്യേക താപനിലയും ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ അവയ്ക്ക് വേണം വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ നമുക്ക് ആ ജീവികൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അവർ നശിച്ചു പോവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ താഴ്ന്ന താപനില ആയാലും അവയുടെ ഒരു അവർ ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും അത് നശിച്ചു പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അതിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാകുന്നില്ല വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തന രഹിതമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഈ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മളൊരു ഇല എടുത്തിട്ട് ഒരു ശുദ്ധ ഇലത്തിലും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട ഇല പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വാടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അത് മാറിപ്പോകുന്നു എന്താണ് കാര്യം അങ്ങനെ അതിനകത്തുള്ള ആ ഇലയുടെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ജലാംശത്തിനെയും ഈ ഉപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും വലിച്ചെടുക്കും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാങ്ങയും അതുപോലെ നെല്ലിക്കയൊക്കെ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കാറുണ്ടല്ലോ ചീത്തയാവാതെ ചീത്തയാവാതിരിക്കാനാണല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പിലിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ ശരീരത്തിലെ ജലാംശത്തിനെ വരെ നമ്മുടെ ഉപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ജീവികളുടെ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുകയും അവയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ മാങ്ങയും നെല്ലിക്കയും ഒന്നും കേടാവാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ ജല കോശ ആ നമ്മുടെ ജീവികളുടെ സൂക്ഷ്മ അണുക്കളുടെ കോശത്തിലെ ജലാംശത്തിനെ പോലും നമ്മുടെ ഉപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വലിച്ചെടുക്കുന്നു അതാണ് കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ലായനിയിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുമല്ലോ ചെറി അതുപോലത്തെ നമ്മുടെ എന്താണ് ചെറിയൊക്കെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ലായനിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെയും കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി പാൽ അണുവിമുക്തമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ ഓക്കെ പാൽ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ ആണ് പാൽ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോറി ദൻ എന്താണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ സമയത്തിൽ നമ്മൾ പാലിനെ എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൂടാക്കുന്നു എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പാലിനെ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിനെ എത്ര ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ആക്കുന്നു പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് തണുപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ താപത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാരണം നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ സെൽ മെമ്പറി അതായത് കോശസ്തരം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവുകയും അത് നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പാലിനെ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാലിനെ അണുവിമുക്തമാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതെന്ന് ചോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയണം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് നമ്മുടെ ലൂയിസ് പാസ്ചർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ചൂടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് പാലിനെ ചൂടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ പത്ത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തണുപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് മായം ചേർക്കൽ മായം ചേർക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവ
കരളും വയറിനും അസുഖം ഉണ്ടാവുന്നു പഞ്ചസാരയിൽ ചോക്ക് പൊടി മണലൊക്കെ ചേർക്കുന്നു ഇതും സെയിം തന്നെയാണ് അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തേയിലയിൽ എന്ത് ചേർക്കുന്നു കൃത്രിമ കളർ ചേർക്കുന്നു ചായം ചേർക്കുന്നു ഇതും ഉദരസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് കാര്യ കാരണമാകുന്നു ഇനി ഇത് പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചുവപ്പ് നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ രാസവസ്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്നത് കാർമോയിസിൻ എറിത്രോസിൻ പോൺസി ഫോർ ആർ ഇതിൽ എറിത്രോസിൻ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചുവപ്പ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളുടെ പേര് കാർമോയിസിനും പോൺസി ഫോർ ആറും എറിത്രോസിൻ കാർമോയിസിൻ എറിത്രോസിൻ പോൺസി ഫോർ ആർ ഇത് ചുവപ്പ് നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇനി മഞ്ഞ നിറം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടാട്രാസിൻ സൺലൈറ്റ് അല്ലോ സൺസെറ്റ് അല്ലോ സോറി മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തോന്നാണ് ടാട്രാസിനും സൺസെറ്റ് എല്ലോയോ ആണ് ഓക്കെ ടാട്രാസിൻ സൺസെറ്റ് എല്ലോയോ ആണ് മഞ്ഞ നിറം കിട്ടാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നീല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡിഗോ കാർമൈൻ ഇൻഡിഗോ കാർമൈനും ബ്രില്യൻറ്റ് ബ്ലൂ ഇൻഡിഗോ കാർമൈൻ ബ്രില്യൻറ്റ് ബ്ലൂ ദെൻ പച്ചക്കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ടാട്രസിൻ പഠിക്കണം പോൺസി ഫോർ ആർ എറത്രോസിൻ കാർമോയിസിൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കാർമോയിസിൻ എറത്രോസിൻ പോൺസി ഫോർ ആർ ഇത് മൂന്നെണ്ണവും ചുവപ്പ് നിറം കിട്ടാനും ടാട്രസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മഞ്ഞ നിറം കിട്ടാനും ആണെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി ആരാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എഫ്സായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ആ ഒരു സംഘടനയാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പരിശോധിക്കുന്നത് ഇനി അഗ്മാർക്ക് മുദ്ര എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അഗ്മാർക്ക് മുദ്ര എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് പ്യൂരിറ്റി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തി അതിൽ കൊടുക്കുന്ന മുദ്രയാണ് നമ്മുടെ അഗ്മാർക്ക് മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്മാർക്ക് മുദ്ര എന്ന് നമ്മൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അഗ്മാർക്ക് മുദ്ര എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ നമ്മുടെ ധാന്യങ്ങളുടെയും പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെയും അതുപോലെ വേർമസിലി പോലുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് അഗ്മാർക്ക് മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു രണ്ട് കളർ ഡോട്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ കാണാറുണ്ട് നമുക്കൊരു റെഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളർ ഡോട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഫുഡിനകത്ത് നോൺ വെജ് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് നോൺ വെജ് കണ്ടൻറ്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അതിനകത്ത് അതിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് എങ്കിൽ അതിന് എന്ത് കളർ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഡോട്ടായിരിക്കും നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഈ പാഠത്തിൽ ഉണ്ട് അത് പഠിക്കാനുള്ളത് ലാക്ടോമീറ്റർ എന്തെന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ലാക്ടോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പാലിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി അളക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ഓക്കെ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് അളക്കാൻ ശുദ്ധത പാലിൻ്റെ ശുദ്ധത അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപകരണമാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പാലിൻ്റെ ശുദ്ധി അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ആ ടെസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം അയഡിൻ ആണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് ഒരു അഞ്ച് എം എൽ പാലെടുക്കുക അഞ്ച് എം എൽ പാലെടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി ടു ഓർ ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ഓക്കെ രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി എന്ത് അതിനകത്ത് ചേർക്കണം അയഡിൻ ചേർക്കണം അയഡിൻ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറിൽ നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആ പാലിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം നല്ലതല്ല അതിനകത്ത് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ ഇത് പാലിലെ അന്നജത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ക ഉണ്ടാകുന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കളർ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ് ഓക്കെ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം